വെൽക്കം ടു വൈ ടി എസ് ബി ഇന്നത്തെ ഹെലോയിൽ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഐ എം സോ ത്രിൽഡ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരുപാട് ഇമോഷൻസ് എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ വൈ ടി എസ് ബി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വി ഹാവ് ഹിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചിലവർക്ക് അതൊരു ബിഗ് നമ്പർ ആയിരിക്കാം ചിലവർക്ക് അതൊരു സ്മോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് അതൊരു ഹ്യൂജ് നമ്പർ ആണ് ബിക്കോസ് എൻ്റെ യൂട്യൂബിലെ യാത്ര തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ എന്താ പറയുക മെയ്ഡ് ഫ്രം മൈ ഹാർട്ട് ഫ്രം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ ഒപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് റീസൺസ് വെച്ച് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഓരോ വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം എല്ലാം ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് എ ജേണി ദറ്റ് യു ഗൈസ് ടുക്ക് മീ ടു ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എത്ര തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ വഴിയെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റുകളും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ഒക്കെ എൻ്റെ ഈ ജേണിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ജേണി സത്യം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് അധികം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം ഓരോരുത്തർക്കും താങ്ക് യു ഫ്രം ദ ബോട്ടം ആഫ് മൈ ഹാർട്ട് എൻ്റെയും എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെയും ഒപ്പം ലോഡ് ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഹവ് ഓൾസോ ബീൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി സപ്പോർട്ടിങ് എവറിബഡി അപ്പം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പം ഇന്നത്തെ സെലിബ്രേഷൻ എപ്പിസോഡിൽ വളരെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയണം കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വീഡിയോ ഇപ്പം ആരായാലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആരായാലും അവരെ എല്ലാവരും കൂടെയുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുമോ ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഓരോ തവണയും അത് വളരെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആയിട്ട് എനിക്കത് ചെയ്തു തരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫൺ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ നമ്മുടെ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ വലിയൊരു പ്രശ്നമായത് കാരണം അത് പറ്റില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാവരും തുടർച്ചയായും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു വെർച്വൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആക്കിക്കൂടാ എന്തുകൊണ്ട് അവരെ വെർച്വലി ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരി ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് മാറ്റിവെച്ച് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഫസ്റ്റ് കാണിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്ന ഒരു പ്രോമിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളിൽ കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് ഞാൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഞാൻ എത്തിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇടും എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇന്ന ആ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തു വിച്ച് ഇസ് ഷഫ്ന ആൻഡ് സജിനുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ഷഫ്ന ആൻഡ് സജിൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേര് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ എൻ്റെ ചാനൽ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഹാപ്പിനെസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് വെർച്വലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇഷ്യൂസും ചില ഡിലേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ എന്നാലും ഐ ഹോപ്പ് it is not much of a disturbance enki maximum pattavana reethiyile njan idu record cheyittu ningade munbilekku ettichirund appo ningale theerchayittum id enjoy aanu vicharikkunu appo sajinde serial aaya sandhunathinte fans nu oru vaadu per enki message aichu choicha request video kodiyana idu appo oru vaadu ആ ഒരു എന്താ പറയുക വലിയൊരു ഫാൻ ഫോളോയിങ്ങിനും ഒപ്പം ഷഫ്നയുടെ ആരാധകർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഫ്റ്റി കെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെറിയ ഗ്ലിച്ചസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ക്ഷമിച്ചു തരും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ ദ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഗോയിൻ അതേ ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് എന്റെ ഓരോ സുഹൃത്തിനും
എനിക്കുണ്ടാവുന്ന ചില ട്രഷേർഡ് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ആ സുഹൃത്തുക്കളില് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി ഉള്ള രണ്ടുപേരുണ്ട് കാഞ്ചനമാല മൊയ്തീൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ അത് കാണുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് ഞാൻ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യല്ല ഒരാൾ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റാൾ കുടിക്കൂല ഒരാൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റാള് കഴിക്കൂല ഞാനും എന്റെ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളും കുടിച്ചാ കുടിച്ചില്ല ഞാൻ കുടിക്കാൻ പോവാ ആ ലെവലാണ് പക്ഷെ ഷഫ്ന ഷഫ്ന ആൻഡ് ഷഫ്നയുടെ ഇക്ക ഇക്കാന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാരും വിളിക്കുന്നത് ഈവൻ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത ആള് പോലും ഇക്ക എന്നാ വിളിക്കുന്ന കാരണം ആ ആ എന്താ പറയാ ഷഫ്ന പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സജിൻ എന്ന് വായില് വരികയില്ല നമുക്ക് ഇക്കാന്നേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇക്ക ഇക്ക എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇതെന്താണ് ഇക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഷഫ്നേനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ തീരില്ല കാരണം കൊറേ കൊറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താ പറയാ ഫൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെപ്പോഴും കളിയാക്കുന്നതും അതേസമയം നമ്മൾ എപ്പോഴും അഡ്മയർ ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു ഒത്തൊരുമയാണ് ഈ രണ്ട് കപ്പിൾ ശരിക്കും അത്ഭുതമാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങട്ടെ നിങ്ങളുടേത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയുമോ കാരണം എന്റെ ഒരു സെൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ അടുത്താണ് നിങ്ങള് റിയൽ ലൈഫ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആണെന്ന് പലരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണോ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇക്ക ഒന്ന് മിണ്ടിക്കോളേക്കാ ഇക്ക പിന്നെ ആർക്ക പറഞ്ഞതാ അവളായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓറായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പേടിയതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അല്ല ഞാനായത് കൊണ്ട് ഓവറായിട്ട് ഇക്ക സംസാരിക്കല്ല ഞാൻ ഓവറായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ എല്ലാ സാധ്യതകളും അപ്പൊ പറയ ആദ്യം മൈക്കാനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഈ ലൈം ലൈഫില് ഷഫ് വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ ലൈം ലൈഫിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അവൾക്ക് സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ് നേരം മറിച്ച് ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇക്ക വളരെ അധികം സിനിമ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട് സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഹിഡൻ ആക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാള് ഒരു രാത്രി കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതും ടി വി സ്ക്രീനിൽ വരുന്നതും ഒരു സീരിയൽ ഇത്രയും ഹിറ്റ് ആവുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്ത ഡിസിഷനോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു കാരണം വെച്ചാല് ഇത്രയും എന്താ പറയാ ആൾക്കാര് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ സാന്ത്വനം സീരിയൽ ഇത്രയും ഹിറ്റ് ആവുന്നൊന്നും സീരിയലൊക്കെ ഹിറ്റ് ആവാം പക്ഷെ എന്റെ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാവോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇഷ്ടാവോ കാരണം വെച്ചാൽ അവര് നോക്കുമ്പം പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുതിയ ആളാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല ക്യാരക്ടറും കൂടിയാണ് അപ്പം അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആക്ടിങ് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടാവോ കേരള ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്നാണ് ശില്പ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിങ്ങനെ എന്താ പറ്റിയത് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ഞാൻ വേറെ ആരെയും കൊറച്ച് പറയുന്നതല്ല സീരിയൽ ഫീൽഡില് ഇങ്ങനെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല ഞാൻ വേറെ ആരെയും കൊറച്ച് പറയുന്നതല്ല ചില സമയത്ത് ഞാൻ തന്നെ ഇണ്ടായിരിക്ക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തോന്നുന്ന അത് ഭയങ്കര സന്തോഷാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുറെ ചെറിയ കുട്ടികള് കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ മെസ്സേജും അത് ഇതും അവരിങ്ങനെ എന്താ ഭയങ്കര പ്രാന്ത് പിടിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങള് ഭയങ്കര അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കാണ് ഇത്രക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഏറ്റവും മടിയുള്ള കാര്യം ചിരിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചമ്മല സത്യം പറഞ്ഞു ഞാനാ പഠിപ്പിച്ചത് ചിരിക്കാൻ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ കോട്ടയ്ക്ക് ചിരിക്കേ ഇല്ല വളരെ അപൂർവമായിട്ടാ ചിരിക്കാ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇക്ക ചിരിക്കുക ഇക്ക ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് അ
അതേ ഇടയ്ക്ക് വിഷ്ണുട്ടിനുണ്ട് ഒരു സ്പോട്ടോനെ പോസ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പം എനിക്കത് എന്നെ നിക്ലിയാക്കി ഇക്ലിയാക്കി ഇക്ലിയാക്കി അപ്പൊ ഞാൻ ഇക്ലിയാക്കി ഒരു ചിരി വരും പക്ഷെ കമന്റ്സ് നമ്മള് ചേട്ടന്റെ ചിരി ആ ചേട്ടന്റെ നിങ്ങൾക്കാർക്ക് എന്നെ കാണുന്നില്ലേ ആ ലെവലാണ് ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഇക്കയുടെ ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ചിരിയാണെങ്കിലും ഇക്ക വെരി സൈലന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടപെടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ റിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് അതിനുള്ളത് എല്ലാം തികഞ്ഞ ഇവളും കൂടെ അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പക്ഷെ ഈ ഒരു സീരിയൽ ഡെബ്യൂ ആണെങ്കിൽ പോലും പേഷ്യൻ്റിൽ ഒരു സീരിയൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിനൊരു മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് ടി ആർ പി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സീരിയൽസിനാണ് ഹയർ ടി ആർ പി വരുന്നത് അത് കൂടുതലും വീട്ടമ്മമാർക്കും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സീരിയൽസ് ആണ് പക്ഷെ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ഈ സീരിയൽസിന്റെ തീംസ് അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജസ് ഒക്കെ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പൊ പണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി ദ്രോഹിക്കുന്നത് കുറെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മരുമകൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതുവരെ ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു സമയമാണ് അപ്പം ശരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സീരിയൽ ഇപ്പം ഇക്ക ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഇക്കനെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇക്കനെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ട ഞാൻ നിന്ന് കുറെ നേരം നോക്കും പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഒരു ജിസ്റ്റ് എന്താണ് അതായത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ശിവ ആൻഡ് അഞ്ജലി അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മരഞ്ചുറ്റി പ്രേമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്ലൈക്കിൽ നിന്നും ലൈക്ക് അല്ല പക്ഷെ ലവ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ശരിക്കും അത് വളരെ നല്ല ഒരു വേ ഓഫ് കൺവേയിങ് ആണ് ടു ദി യങ് ജനറേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രദറിന്റെ ഇളയ എന്താ സഹോദരൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളൊരു തമിഴ് സീരിയലിന്റെ ഒരു ഇതല്ലേ ഇത് പാണ്ഡ്യൻ ആ കാരണം അതിനുശേഷം ഞാൻ കേ നാട്ടില് പോയ സമയത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാട് പോയ സമയത്ത് എന്റെ അടുത്ത് തമിഴില് ആ സീരിയല് കാണുന്ന കുറെ പേര് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ മലയാളത്തിലുണ്ട് ശില്പയുടെ ഫ്രണ്ടില്ലേ ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ലേ അവരാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരിയലിന്റെ ഒരു അപ്പൊ തന്നെ മെസ്സേജ് കാരണം നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തരും ഒരു നമ്മുടെ ഒരു വർക്കിനെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാത്ത വളരെ ജെനുവൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അവരുടെ മെസ്സേജസ് ഞാൻ അയക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് തീരത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മെസ്സേജസ് കിട്ടുന്നു അതിന്റെ പകുതി തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ഇതുമായി ഒരു ബന്ധമില്ല അതെ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല രസമാണ് ശില്പ സീരിയസ് ആയിട്ട് രസമാണ് ക്വാളിറ്റി നീ വെക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിന്റെ മറ്റേ ആ ടൈറ്റിൽ സോങ് ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുറെ സ്ഥലത്ത് നീ പോയിട്ടുള്ള നല്ല രസമുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നിന്റെ ഹാർഡ് വർക്കും എല്ലാം നീ ഒരു ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൊറേ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പോവാണ്ട് നീ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും പിന്നെ നിന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കൊറേ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മൊമെന്റ്സ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നിട്ടുള്ള നല്ല രസമായി എല്ലാം കാണാറുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ആരെടുത്തും നിർബന്ധിച്ച് കാരണം നമുക്കൊന്നും സമയമില്ല എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്റെ ഒരു പാഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു ഞാൻ അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ച് എല്ലാ എപ്പിസോഡും എന്റെ അത് കാണുന്നത് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഇവള് മാക്സിമം എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തരാറുണ്ട് ശരിക്കും എനിക്കും ആ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫിനിഷ് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുമ്പം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഈവൻ എന്റെ കോവക്കെ വരെ ഇവള് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ്
അതാണ് അതാണ് അവര് വെറും ഒരു കോവക്കയിൽ വരെ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ പിടിക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഓക്കെ ഞാന് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം സീരിയലില് ഒരാൾ വന്ന് ഹിറ്റായി ഹിറ്റായതിന് ശേഷം അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഫിയർ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾക്ക് സിനിമ പറ്റുമോ സിനിമയിലേക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇക്കാട മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഇപ്പോഴൊന്നുമല്ല കുറെ നാള് മുമ്പൊക്കെ ഇതിനേക്കാൾ മുമ്പും സീരിയൽസിലേക്ക് ഓഫർ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വേണ്ട സിനിമ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ കരുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പോലെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ പോലെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്താ പക്ഷെ ആ ചിന്താഗതി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെ വ്യത്യാസമൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് സീരിയൽ സിനിമ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം കുറയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം വെച്ചാല് സീരിയൽസിൽ നല്ല ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം സിനിമയിലും നമുക്ക് ഉദാഹരണം കുറെ ആൾക്കാരെ പറയാം ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പൊ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല കുറെ ആൾക്കാർ സിനിമയിൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ സീരിയല് ചെയ്തോണ്ട് ഇനി നാളെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു പേടി ഇപ്പം എനിക്കില്ല നാളെ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഷഫ്നക്ക് ഒരു സിനിമയെ കേറി പിന്നെ സീരിയലിൽ വന്ന ഒരാളാണ് എന്നാലും ഇനിയും സിനിമ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം ഇക്കാന് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ എങ്ങനെ റേറ്റ് ചെയ്യും വൈഫ് അല്ലാതെ ഒരു ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഇക്കാൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് അറിയട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈഫ് ആയോണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ടെൻ തന്നെ കൊടുക്കും വേറെ ഒന്നല്ല ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇതുവരെ എന്റെ സീരിയല് പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ എന്റെ വീട്ടിലെ എന്റെ ചേച്ചി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിയാക്കിയത് ലൈക്ക് ഞാൻ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ആദ്യം ഉച്ചയ്ക്ക് കാണാൻ എന്നിട്ട് രാത്രി വീണ്ടിരുന്ന കാണും അപ്പൊ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ഇരുന്ന് കാണുമ്പോ ലൈക്ക് എന്തോ ഇക്ക കരയെന്ന് കണ്ടിട്ട് കണ്ണു നിറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് തന്നിട്ട് നീ സീരിയൽ കണ്ടിട്ട് പോലെ കരയുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ഇക്ക കരയെ തന്നിട്ട് എനിക്ക് കണ്ണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിറഞ്ഞു നിനക്കറിയില്ല ഇത് അഭിനയാണെന്ന് അറിയാം എന്നാൽ പോലും ലൈക്ക് ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് സീരിയൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നിട്ട് പോലും അഭിനയ എന്റെ വാപ്പ എപ്പോഴും പറയും വാപ്പ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്താണെങ്കിലും പറയും ജസ്റ്റ് കണ്ണു കൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് സജിൻ വാപ്പ ഭയങ്കര കെട്ടിക്കാണ് പക്ഷെ വാപ്പ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയും വിളിച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ണില് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അത് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാര് അത് മാത്രല്ല കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രം അഭിനയിക്കുന്ന മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു നടനുണ്ട് അറിയോ ആരാന്ന് അത് ആരാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇക്ക ഞെട്ടും ഇത് യൂട്യൂബ് ടൈറ്റിൽ പോലെ നിങ്ങൾ ആരാന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ഫഹദ് ഫാസിലിന് പറയും അങ്ങനെ അപ്പൊ ഫഹദ് ഫാസിലിന് ശേഷം കണ്ണുകൊണ്ട് അഭിനയിക്കുന്ന അടുത്ത നടൻ സത്യം പറഞ്ഞു പറയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ അവരൊന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ പറയാനായിട്ടുള്ള ഒന്നും നമ്മള് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മള് ഡ്രീംസ് കുറച്ചും കൂടി വലുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഒരുപാട് വലിയ 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 സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും തോറും മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നും നമ്മളെ നമ്മള് നമ്മളെ എയിം എത്തി എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇനിയും ഉണ്ട് കുറെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് അങ്ങനെ ഇക്കാനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ കുറെ നാളൊന്നും ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന കാണാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനിക്ക് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാം എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ചമ്മലാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചമ്മലാണ് ഞാൻ മാക്സിമം കാണാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കാണാം ഞാൻ ഈ കാർഡ് പറയില്ല ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ സീരിയൽ മാക്സിമം കാണാൻ നോക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൊവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എപ്പിസോഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ അത് കൊള്ളില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്നത് സീരിയലിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്
ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണാൻ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്ത വരും എനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും വിചാരിച്ചിട്ട് പോകുന്ന അല്ല അതുകൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം പോകുന്ന ായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അത് പക്ഷെ എനിക്കത് ടോട്ടലി മനസ്സിലാവും വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കപ്പിളാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവളെ പൊക്കി നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടാൻ പോയാലും ഇവക്ക് ചിന്ത അയ്യോ ഇക്ക വീട്ടിലെത്തിയോ അയ്യോ ഇക്കക്ക് ഇന്ന് രാത്രി എങ്ങനെയാണ് ഈ നാളെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തയാണ് ഇവക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇക്ക ഒരു ഫുൾ ടൈം ഒരു ആക്ടർ ജോബ് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു രാവിലെ പോയി വൈകുന്നേരം വരുന്ന ഒരു ജോബ് അല്ല ഇത് മാസത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കണം ഒരു ഒരാൾ ഒരു സെറ്റില് മറ്റേയാള് ഹൈദരാബാദിലെ തെലുങ്ക് പറയാ വേറെ സെറ്റില് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരുമിച്ച് നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇക്കാട് ഷെഡ്യൂൾ വന്നിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്റെ ഷെഡ്യൂൾ ബുക്ക് ചെയ്തു തട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇക്കാട് ഷൂട്ട് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ പോവും എന്റെ ഷൂട്ട് കഴിയുമ്പോ ഇക്ക പോവും അങ്ങനെയാണ് എനിക്കിപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണെ അപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇത്രയും അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാള് ആരുണ്ടായി അവിടെ ഞാന് ഇക്കാട് അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോകാറുണ്ട് ട്രിവാൻഡത്തെ ഷൂട്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടില് കുറച്ചു ദിവസം പോയി നിക്കും കുറച്ച് ദിവസം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവിടെ പോയി നിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പാർട്ട്മെന്റ് പോലെ സമയമൊക്കെ വളരെ കുറവായി പോകും പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും യാത്ര പോകും ഈ കേരളത്തില് ഗോവക്കാരും കൂടുതൽ ഗോവയിൽ താമസിക്കുന്ന അവരെക്കാളും കൂടുതൽ ഗോവ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇവര് രണ്ടുപേരാണ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നോക്കാം ഇവരുടെ ഒരു മൊബൈൽ ഗാലറി കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒരു സോഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് കണ്ടാലോ ഇവരുടെ ഡ്രോപ്പ് ബോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് വരെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് കാണുന്നത് ഇവർ ഗോവയിലായിരിക്കും ഗോവയിലേക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് എടുത്ത് പോകുന്ന ടീംസ് ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും സോ മേ ബി അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഒരു ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ ടച്ച് വുഡ് ടച്ച് വുഡ് മാഷ അല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴോ ഏഴായോ ഇത് കുറവായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് നിനക്കാണ് എട്ട് വർഷമൊക്കെ ടച്ച് വുഡ് ഐ മീൻ ഷുഡ് ഗോ ഓൺ നിങ്ങൾ നമ്മള് നമ്മള് മാത്രല്ല ഒരു വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് തന്നെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവട്ടെ കാരണം നിങ്ങള് ഒരു മാരേജ് ഇനിഷ്യൽ മാരേജ് ഇയേഴ്സ് വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഒന്ന് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാനും എല്ലാ ഫാമിലീസിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനും എനിക്കറിയാം പേഴ്സണലി അറിയാം അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈച്ച് അതർ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള നിങ്ങളെ ഫാമിലീസിന് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിൽ തന്നെ ഒരു ഖുഡോസ് അപ്പം ഞാൻ ഷുവർ ഇപ്പം ഷഫ്നെക്കാളും കൂടുതൽ ചിലപ്പം അവര് പ്രൗഡ് ആവുന്നത് ഇപ്പൊ ഇക്കേനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് അല്ലേ അതെ 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 സത്യം അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ ചേച്ചി മാളിയനൊക്കെ പുറത്തു പോയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പത്തേനും എടി നിന്നെ ഇപ്പൊ ആക്കും ഓർമ്മയില്ലട്ടാ എല്ലാം എല്ലാം പക്ഷെ അത് കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷ ലൈക്ക് ചിലപ്പോ അവര് എന്താണ് എനിക്ക് വിഷമ എന്നെ വെറുതെ കളിയാക്കിയിട്ടൊക്കെ പറയാ അതാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്ന അതിൽ ഏറ്റവും പ്രൗഡ് എനിക്കാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതാണ് ലൈക്ക് സജിന്റെ ഭാര്യ സജിന്റെ ഭാര്യ അത് കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഇപ്പൊ കേൾക്കാം മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് അതില് അപ്പൊ ഇക്ക നമ്മള് ഇക്കയുടെ നായികന ആ സീരിയലിലെ അഞ്ജലി ഗോപിക അല്ലേ അപ്പൊ ഗോപിക്കേനെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗോപിക്കേനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗോപിക്കൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും ഷഫ്നയുടെ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് അറിയില്ല സീരിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഗോപിക്കേനെ ഒരു സീരിയൽ ഞാൻ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ജി കേരളത്തില്
അപ്പൊ അത് ഈസി ആയിരുന്നു അറിയാത്ത ഒരാളുടെ എനിക്ക് എല്ലാവരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനും ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം വെച്ചാല് ചിപ്പി ചേച്ചി പിന്നെ രാജീവ് ഏട്ടൻ യതികുമാർ ഏട്ടൻ ഗിരിജ പ്രേമൻ ഗിരിജ ചേച്ചി ഗിരീഷ് ദിവ്യ ചേച്ചി ഗോപിക അപ്സര അപ്പം ഞാൻ മാത്രാണ് ശരിക്കും പുതിയ ആള് എന്ന് പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ കൈലാസ്നാഥ ഏട്ടൻ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്റെ അനിയൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന അച്ചു അച്ചു ഇതിനു മുമ്പ് വാങ്ങാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അറിയാം എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ എല്ലാവരോടും ഞാൻ എനിക്ക് ഇരുന്നപ്പോ എല്ലാവരോടും കൂടെ ചെയ്യാൻ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് തമ്മിൽ സെറ്റ് ആയി അല്ലെ ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ എന്റെ സീൻസും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുപാട് ഒപ്പീനിയൻസ് കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെ ഞങ്ങള് എന്താ പറയാ അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കളിയാക്കലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നും കൂടെ ഞങ്ങള് വരുമ്പോ കാറിലിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങള് അവള് വെറുതെ കളിയാക്കിയായിരുന്നു എന്താണ് വെറുതെ ശിവന്റെ ഒരു ലൈം ലൈറ്റിൽ കയറി വരാണ് അഞ്ജലി വെറുതെ വെറുതെ തോട്ടിട്ടാ അപ്പത്തേനും ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ ആദ്യം അഞ്ജലിയുടെ ചിപ്സ് കൊണ്ടിട്ടല്ലേ ശിവൻ മുന്നോട്ട് വരണേന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആണ് ഓഫ് സ്ക്രീന് വെറുതെ അവളെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചോർന്നോണ്ടിരിക്കും ഞങ്ങള് വെറുതെ രസ ഗോപിക്കയുടെ സിസ്റ്ററും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില സമയം നിങ്ങളെ കൂടെ ജോയിൻ ഒക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ അവളുണ്ടായിരുന്നു അവള് ഫസ്റ്റ് ഗോപിയം വിട്ടുമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഒക്കെ അവള് വരാണ്ടിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സെം എക്സാം ഒക്കെ ആയപ്പോ അല്ലാത്ത അപ്പൊ അവളെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങള് നാല് പേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അവിടെ പിന്നെ എല്ലാരും രാജീവ് ആറ്റനും അതെ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ആൾ രാവിലെ ആറ് മണിക്കൊക്കെ പണിങ്ങി ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങി കൂടെ ഞങ്ങളൊക്കെ എണീക്ക ഉച്ചയ്ക്കായിരിക്കും ആൾ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു പാറ്റേൺ രാവിലെ എണീക്ക വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാ ഭയങ്കര ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില കോമ്പിനേഷൻ ചില ക്രൂ ദേ ആർ മെന്റ് ടു ബി ടുഗെദർ എന്ന് പറയും അല്ലെ അത് വേറൊരാൾ പുറത്തുനിന്ന് വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ആൾക്ക് പകരം ഈ ആളായിരുന്നെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് ചിലപ്പോ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അതെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡെസ്റ്റിനി ആണ് അതൊക്കെ എന്തായാലും അത് അടിപൊളി പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ രണ്ടുപേർക്കും ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൺ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗ വെൽ ഡി യു നോ ഈച്ച് അതർ എന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു സെഗ്മെന്റ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അധികം മാച്ചിൽ അവർക്കാണ് സീറോ മാർക്സ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഈ ഗെയിമിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം ചിലപ്പോ ഓൺ സ്പോട്ട് മാറ്റുന്ന എന്നെ പോലത്തെ കുറെ ദ്രോഹികളും ഉണ്ട് അതുവരെ 